வெல்கம் டு தனுஷ் டிப்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது மஷ்ரூம் பிரியாணி இது எப்படி செய்கிறதுன்றது பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இது நான் ஒவ்வொன்றா போட போட குவான்டிட்டி சொல்கிறேன் நம்ம தயிர் பச்சடிக்கு தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கோம் மஷ்ரூமாக நல்லா மஞ்சத்தூள் லெமன் உப்பு போட்டு அதை வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் மஷ்ரூமை பிரியாணியில் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம குக்கரில் டால்டா கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க அப்போ ஆயில் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க பட்டை கிராம்பு ஜாதி பத்திரி போட்டுக்கோங்க பிரியாணியில் ரெண்டு ரோஜா இதழ் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க பச்சை மிளகா ஒரு ஏழு மூணு வெங்காயம் வெட்டி வச்சதை நம்ம போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌனிஷ் கலர் வர நம்ம நல்லா வதக்கிக்கணும் பிரியாணிக்கு இதுதான் ப்ளஸ்ஸே நல்லா வெங்காயத்தை ப்ரௌனிஷ் கலர் வர பண்ணிட்டு செஞ்சாதான் அந்த பிரியாணிக்கு ஒரு டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ நல்லா ப்ரௌனிஷ் கலரை வர வர பண்ணிக்கலாம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது எடுத்துக்கோங்க நல்லா மிக்சிங் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிளகாய்த்தூள் ஆஃப் மிளகாய்த்தூள் ஆஃப் ஸ்பூன் போட்டால் போதும் பிரியாணி மசாலா வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பச்சை மிளகா போட்டிருக்கோம் பச்சை மிளகா ஃப்ளேவர் தான் நமக்கு தேவை மல்லித்தூள் நாலு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம அரைச்ச தக்காளியே கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் நாலு தக்காளி அரைச்சிருக்கோம் அதை சேர்த்துக்கிறோம் நல்லா அது வதங்கிறோம் வதங்கணுன்னு இப்போ நம்ம மஷ்ரூம் ஆட் பண்ண வேண்டிய ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு மஷ்ரூமை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அது உடையாமல் கிண்டுங்க புதினா கொத்தமல்லி ஒரு கைப்பை அதை சேர்த்துக்கோங்க நல்லா ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா நம்மளுக்கு என்ன வெளியே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் மூணு படி ஜீரக சம்பா அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ஆறு படி தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் ஆறு படி தண்ணி ஊற்றியாச்சு இப்போ நம்ம ஊற வச்ச ஜீரக சம்பா அரிசி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வரப்ப இந்த அரிசி ஆட் பண்ணுங்க பாஸ்மதி ரைஸ் இருந்தால் நீங்கள் அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிரியாணிக்கு மோஸ்ட்லி ஜீரக சம்பா தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் விசில் போட வேணாம் சிம்மில் வச்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் இது தம் மாதிரி இருக்கும் தம் பிரியாணி மாதிரி 
நம்ம அதுக்குள்ளே இதுக்கு கொஞ்சம் சைடிஷ் ஒரு முட்டை வந்து இது பண்ணிக்கலாம் இதில் எதுக்கு ஜீரகம் போட்டிருக்கேன்னா இது ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகுறதுக்கு தான் ஜீரகம் போட்டு இதை நம்ம வேக வைக்கிறோம் இப்போ நம்மளுக்கு பிரியாணி ரெடி அழகாக பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை எடுத்து எல்லாமே ஒரு மிக்சிங் பண்ணிக்கோங்க மசாலா வந்து எல்லா பக்கமும் இதாகிடும் ஈவன் ஆகிடும் அப்போ நம்ம இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் லைம் ஜூஸ் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் லைம் ஜூஸ் கொஞ்சம் ஊற்றி கிண்டிடுங்க நம்மளுக்கு சுவையான டேஸ்டியான மஷ்ரூம் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்கள் கமெண்ட் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ்